Hello everyone, this is Sahana, your social science tutor from Parikshay. This is India Water Resource na continue and this is our last third video. This is the last third video. This is the last power projects and conservation. Conservation and conservation of water. Okay, so, the topics are in the last third India's major hydroelectric power projects. The states with important hydroelectric power generation centers, national power grid, rainwater harvesting, types of rainwater harvesting, importance of rainwater harvesting, lastly, PYQP questions. Okay, now. So, first, India's major hydroelectric power project. So, I will need more. Bodo. Hydroelectric. And then, we will produce the power of the water and the water that we produce. So, we will tell you what is the power of the water, how is the power of the water, how is the power of the water. Hydroelectric power is the second most important source of power in India. So, second most important source of power. Yes. So, second most important target is and hydroelectric power is generated to an extent of 13.9% of the total power generated in 2011. So, yesterday, the extent of 13.9%. I have said in 2011. So, even this survey, it was 13.9%. So, it is estimated that India has the potential to generate 410 billion kilowatt. So, KW and Tandra kilowatt of hydroelectric power. But, but presently, it is only 106.68 billion kilowatt of power is being generated. So, you can see that. Vatya sana, this is the difference. So, this is 106.68. 68 billion kilowatt but now inna no inna shtu kuda generate maad bodhu isht maad bodhu totally na wo namatra ero water resources idhi nalat id tale lit konda ga ishtu power na na wo generate maad bodhu but maad thera du isht arta hai ta yes so the states uh, with the important hydroelectric power generation centers so evag na yella states tu yella lidhu adhan na na nivag mention maad ta hokti ni nod koli edhi na so, Karnataka Dalli, Nimge Shivana Sumudra, Thunga Badra, Jog Bhadra, Alamatti, Kali and Ali Nim Kansu the Supa Dam. So, Andhra Pradesh Dalli, Nagarjuna Sagar, Shri Shailam Project, Ramapada Sagar Project, Hagu Sileru Project. Tamil Nadu Dalli, Metur Project, Paikara Electric Project, Periyar Project, Kunda Project, Moyer Project, Hagu Kodayar Project. Next to Maharashtra Dalli, Tata Hydroelectric Power Project, Bira Project, Vaitarana Project, Koina Project. So, this is the screenshot that is easy. This is the differentiate in the textbook. This is the parathyroid. Now, we have different different colors and different blocks. So, that it is easy for you. Gujarat Dalli, Kakrapara Project, Kadana Project, Ukai Project. That's it. Madhya Pradesh Dalli, Bana Sagar, Gandhi Sagar, Hagu, Panch Yojana Project, Orissa Dalli, Nimge Hirakad Project, Kolaja Project, Rangali Project, Hagu, Naraja Projects. So, I will not heal that, Nimge Hydroelectric Power Projects, Yavyo State Ali, Yavyo Hesra Ali Dayanta. Good day, ta? Yes. So, Bihar Ali, Kosi Project, Suvarna Rekha Project, Hagu, Last Ali, Nimge Barade, Tava Project. Okay, so if you do states and other calculate bar on the on the hydroelectric power projects. Are they the? Yes. So, if I got national power grid. So, I don't important concept target them. Name the exam point of view in the north dog look at. So, here is the power grid on the under nor on. So, India generates power from various sources. I thought so all the states do not always have sufficient electric power supply. Hence, to supply power from surplus states to deficit states, a national power grid is established. Kothai taiva again idu anta. So, power anadu, andre basically current, nan local lage hiltein, current anadu yella states ko equal lag hoga dilna makle. Kelvand kade jasti rite, kelvand kade kammi rite. Idinna balance maard beko, definitely. Alva, so pratyon state ko equal lag hoga beko. So, idinna balance maarde national power grid. 
ಆಯ್ತಾ ನೋಡಿ ವಿತ್ ದ ವಿತ್ ಇಟ್ಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಎಕ್ಸಸ್ ಪವರ್ ಫ್ರಮ್ ಎನಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸಪ್ಲೈ ಟು ಎನಿ ಅದರ್ ಪವರ್ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಕಮ್ಮಿ ಅಂತ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಥವಾ ಅಥವಾ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪವರ್ ಗ್ರಿಡ್ ಈ ಈ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಜಾಸ್ತಿ ಪವರ್ ಎಲ್ಲಿದೆಯೋ ಯಾವ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿದೆಯೋ ಅದರಿಂದ ಕಮ್ಮಿ ಪವರ್ ಇರೋ ಅಂಥ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಸೊ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪವರ್ ಗ್ರಿಡ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಅಂಡರ್ಸ್ಟಡ್ ಎಸ್ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಸೊ ಏನಿದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದ ಕಡೆಯಿಂದ ಕಮ್ಮಿ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಏನು ಕರೆಂಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೆ ಓಕೆ ಎಸ್ ಸೊ ರೇನ್ ವಾಟರ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಸೊ ನಾವು ಕನ್ಸರ್ವೇಶನ್ ಅಂತ ಮಾತಾಡಿದಾಗ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೇನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ರೇನ್ ವಾಟರ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದೆ ಆಯಿತಾ ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ರೇನ್ ವಾಟರ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ ರೇನ್ ವಾಟರ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಸೊ ಬಂದಿರೋ ಮಳೆ ನೀರನ್ನ ನಾವು ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದನ್ನು ನಾವು ರೇನ್ ವಾಟರ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಮಕ್ಕಳಿ ಆಯಿತಾ ಸೊ ವಾಟರ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಪ್ರೆಷಿಯಸ್ okay so although india has vast water resource it is not it is i mean it is mostly unevenly distributed rainfall is confined to the rainy season so neer anadu jaasti idru nu no adu ella kade onde samana samavagilla aayta adu ondadre innond enappa antandre rainfall namge en bilutho ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಒಂದೇ ತರ ಬೀಳೋದಿಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಸರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬೀಳುತ್ತೆ ಒಂದೊಂದು ಸರಿ ಕಮ್ಮಿ ಬೀಳುತ್ತೆ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಮಳೆ ಅನ್ನೋದು ಜಾಸ್ತಿ ನಿಮ್ಗೆ ರೇನಿ ಸೀಸನ್ ಅಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದು ರೇನಿ ಸೀಸನ್ಗೆ ಅಂತ ಸೀಮಿತ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಆ ತರ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಆಯ್ತಾ ಸೊ ಇವನ್ ಇನ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಆಫ್ ಹೆವಿ ರೈನ್ಫಾಲ್ ವಾಟರ್ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಸೀನ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಸಮ್ಮರ್ಸ್ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇದೆ ಮಳೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುವಂತ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಮ್ಮರ್ ಸೀಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುವಂತ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಆಯ್ತಾ so the only solution to the drought condition prevailing in india is rain water harvesting so a one bargala bardiro tara nodkolodike definitely one of the most important procedure na vyat follow madbeku antandre rain water harvesting gotaythala makle idu rain water harvesting enappa antandre nan simple aagi helti nod baro male neerna na kaapadkolbeku ಯಾಕೆ ಕಾಪಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಮಳೆ ನೀರು ಅನ್ನೋದು ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದೇ ಥರ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಸರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬೀಳುತ್ತೆ ಒಂದೊಂದು ಸರಿ ಕಮ್ಮಿ ಬೀಳುತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬೀಳೋವಂಥ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಮ್ಮರ್ ಸೀಸನ್ ಬಂದಾಗ ಡ್ರೈ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಇರೋ ನೀರನ್ನ ಬಂದಾಗ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಉತ್ತಮ ಆಯಿತಾ ಅದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಉತ್ತಮ ಬಿಕಾಸ್ ನಾವು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಮೇಲೆ ತುಂಬ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ ಆಯಿತಾ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ರೈನ್ ವಾಟರ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು ತುಂಬ ಉಪಯೋಗ ಆಗತ್ತೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಬಂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ವಾಟರ್ ಎರಡು ಟೈಪ್ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳೆ ಒಂದು ಅದು ಬೀಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಹೋಗಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂದರೆ ನಾವು ಟೆರೆಸ್ ಮೇಲಿಂದನೋ ಎಲ್ಲಿಂದನೋ ಹೋಗಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇನ್ನೊಂದು ಅದು ಬಿದ್ದು ಹರಿತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಯಾವುದ್ರ ಮೂಲಕ ಬಂಡ್ಸ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಆ ಬಂಡ್ಸ್ನ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಪಾಂಡ್ ಥರ ಮಾಡು ಎಲ್ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಆ ಥರ ಮಾಡಿ ನೀರನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹರಿಯೋ ನೀರನ್ನ ಉದುರ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಥವಾ ಹರಿತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಸೊ ಇದು ಎರಡು ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ
ನಾವು ಚಾರ್ಜರ್ನ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಫೋನಿಗೆ ಅದು ರೀಚಾರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇವಾಗ ನಾವು ಬೋರ್ ವೆಲ್ಸು ಅದು ಇದು ಅಂತೆಲ್ಲ ನೀರು ತೆಗೆದಾಗ ನೀರು ಇರೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಈ ಥರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರ್ಗೆ ಈ ಥರ ಮಾಡಿದರೆ ಮತ್ತೆ ರೀಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೀರು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಯಿತಾ ಸೊ ಇದೊಂದು ಪಾಯಿಂಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಬಟ್ ಇವನ್ ಕಮ್ಯುನಿಟೀಸ್ ಕೆನ್ ಆಲ್ಸೋ ಎಂಗೇಜ್ ಎಮ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇನ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿಂಗ್ ಬನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಗಿಂಗ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಪಾಂಡ್ಸ್ ಟು ಕಲೆಕ್ಟ್ ದ ರೈನ್ ವಾಟರ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಒಂದು ಕಮ್ಯು ಒಂದು ಏರಿಯಾ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಾಗಲೂ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೋದು ಆಯಿತಾ ಇಟ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲಿ ಅಲ್ಲ ಒಂದು ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ಓಕೆ ರೈನ್ ವಾಟರ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ದ ಕನ್ಸರ್ವೇಶನ್ ಆಫ್ ರೈನ್ ವಾಟರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಇನ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಫ್ರಮ್ ಏನ್ಷಿಯನ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಲೇಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸರ್ವಿಂಗ್ ವಾಟರ್ ಸೊ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ಮುಂಚೆ ಕಾಲದಿಂದನೂ ಮಾಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ಅಲ್ಲಲ್ಲಲ್ಲಿ ನೀವು ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ನೋಡ್ಬೋದು ಲೇಕ್ಸ್ನ ನೋಡ್ಬೋದು ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾಂಡ್ಸ್ನ ಕೂಡ ನೋಡ್ಬೋದು ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಮಳೆ ನೀರು ಅನ್ನೋದು ಸ್ಟೋರ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದಾಗ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅದನ್ನು ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಯಿತಾ ಎಸ್ ಸೊ ಇದು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಟು ಪೇ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಟು ದೀಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನಲ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ರಿಸಲ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಡ್ರಾಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟರ್ ಸ್ಕೇಸಿಟಿ ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ಹೇಳಿದ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ತುಂಬ ಉತ್ತಮ ಅಕಸ್ಮಾತಾಗಿ ನಾವು ಏನೋ ಚೂರು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅವೆಲ್ಲ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಬರಗಾಲ ಬಂದಿರೋದು ಇದೆ ವಾಟರ್ ಸ್ಕೇರ್ಸಿತಿ ಅಂದರೆ ನೀರು ಇಲ್ದಿರೋ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನೀರು ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿ ಇರೋ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಆಯಿತಾ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಬೈ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ದ ವಾಟರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇನ್ ದ ಕಂಟ್ರಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಅದೇ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ನಾನು ಇವಾಗ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಒಂದು ತಕ್ಕ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ನಾವು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅರ್ಥಾಯ್ತಾ ಎಸ್ ಸೊ ಅದು ಅಬೌಟ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಶನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಹೈಡ್ರೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪವರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಇದೆ ಹಂಗಂದರೆ ಏನು ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಹೆಸರುಗಳಿಂದ ಕರೀತಾರೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಶನ್ ಅಂದರೆ ರೈನ್ ವಾಟರ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ಸ್ ಏನು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟೆ ಇಷ್ಟು ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಆಗಿದೆ ಆಯಿತಾ ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ಐ ಎಂಡ್ ಅಪ್ ಪಿ ವೈ ಕ್ಯೂ ಪಿನ ನೋಡೋಣ ವೈಸ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪವರ್ ಗ್ರಿಡ್ ಎಸ್ಟ್ಯಾಬ್ಲಿಷ್ ಒನ್ ಮಾರ್ಗೆ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಏಯ್ಟೀನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರೋ ಅಂಥದ್ದು ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪವರ್ ಗ್ರಿಡ್ ವಾಸ್ ಎಸ್ಟ್ಯಾಬ್ಲಿಷ್ ಟು ಸಪ್ಲೈ ಪವರ್ ಫ್ರಮ್ ಸರ್ಪ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಇಂದ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಇರೋ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ಗೆ ಪವರ್ ಅನ್ನೋದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಪವರ್ ಗ್ರಿಡ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪವರ್ ಗ್ರಿಡ್ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ಬೋದು ಓಕೆ ಸೊ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬೋನಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಇರೋವಂಥ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳೇ ಇದು ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳೋ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಚಾನ್ಸ್ ಕೂಡ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಆಯಿತಾ ಸೊ ರೈನ್ ವಾಟರ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಇಸ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಟುಡೇ ವೈ ಯಾಕೆ ಸಜೆಸ್ಟ್ ವೇಸ್ ಟು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ವಾಟರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇನ್ ಆರ್ ಕಂಟ್ರಿ ಸೊ ಇದು ತ್ರೀ ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಕೇಳಿರೋ ಅಂಥ ಕ್ವೆಶ್ ಕೇಳೋ ಕೇಳೋಕ್ಕಾಗೋ ಅಂಥ ಕ್ವೆಶನ್ ಸ